خب دوستان قبل از اینکه پایتون رو شروع بکنم به شما درس بدم باید اول نصبش بکنید صفحه نصبش اینجاست python.org داخل python.org که رفتید برید داخل دانلود و اینجا زده چی توی دراپ داون ورژن 2 ممیز 7 ممیز 8 و ورژن 3 ممیز 4 ممیز 1 وقتی که ورژن 3 ممیز 4 ممیز 1 رو دانلود کردید حالا بذارید من اینجا دانلود رو بزنم به شما یه فایل DMG میده توی مک حالا یا توی ویندوز فایل EXE میده یا Execution فایل میده اگر برید فولدر پایتانتون رو نگاه بکنید یا داخل مک اگه برید دو تا به شما چی میده دو تا به شما اپلیکیشن میده اولیش پایتان لانچر هست و دومیش آیدل هست من جفتش رو باز میکنم این آیدل به صورت آیدی ای میتونید ازش استفاده بکنید ببینید من هر موقع اینتر میزنم میبینید که اسکریپت پایتان رو میتونید اینجا بنویسید مثلا کلاس من میتونم اینجا بنویسم و برنامهش رو درست بکنم اما کار کردن با این میبینید که یه فایل جدید بخواید بسازید میتونید اینجا یه فایل جدید بسازید اگر خواستید میتونید از این ID استفاده بکنید یعنی برید یه فایل جدید بسازید سیو بکنید سیوش رو به صورت چی میزنه پای... مثلا اسم فایلتون PI پس اسکریپتتون رو میتونید اینجا بنویسید اگر خواستید اگر نخواستید ID دیگه انتخاب بکنید خود پایتان این رو به شما پیشنهاد کرده که چی برید از این ایدل استفاده بکنید که حالا ID ID رو یه دونه L قبل ای اضافه کرده شده ایدل به صورت ID میتونه از این استفاده کنه ولی این قابلیت کد هینس نداره مثلا من اینجا کلاس می نویسم بعد به من چی بده میبینید اینجا بعد کنترل اسپیس رو بزنید و اینجا چیکار بکنه به شما کد هینس بده اما اگر بلدید خواستید با این کار بکنید برید شروع بکنید با این کار بکنید اما من اینو آموزش نمیدم اما پایتون لانچر پایتون لانچر شما فایلی که با پایتون ساختید رو میتونید درگ بکنید داخل این پایتون لانچر آیکونی که این پایین هست نه داخل این پنجره داخل این آیکونی که اینجا باز شده ولی به اینا دست نمیزنید اینجا به شما میگه چی؟ اینترپریتر شما داخل UZR داخل بین هست اما این اول این فایل رو کپی کنید USR رو چون این USR مخفف یوزر مخفی شده توی فولدر توی فولدر های مک برید نیو فایل رو بزنید اینجا خب من از این بالا بذارید من اینجا اینو باز بکنم من از این بالا میزنم فایندر بعد میرم میزنم گو تو فولدر بعد اون رو چیکار میکنم پیست میکنم یا میزنید سلش user slash go رو میزنید شما رو میندازه داخل این فولدر به اسم usr که مخفی هست اگر نگاه بخواید برید از داخل اینجا نگاه بکنید میبینید که usr اینجاست ولی مخفیه پس بعد برید داخل go go رو بزنید برید داخل usr خود mac پایتون رو داره و اون رو کجا اینستال کرده داخل بین اگر بین رو من باز بکنم میبینید که پایتان اگر بیاین پایین میبینید جاوا همه چی اینجا نصب شده تمام اینا هم خیلی هاشون چیز هستش شورت کات هستش اما این فایل خیلی مهمه ایش کدوم رو دیلیت نکنید ببینید کرل اینجا نصب شده نمیدونم پرل نمیدونم خیلی چیزای دیگه اینجا نصب شده برید دنبال پی بگردید ال ام ان او پی و اینجا میبینید که پرل اینجا نصب شده مثلا بعد میبینید که PHP اینجا نصب شده. دوباره میبینید که میاید اینجا. اینا رو خود مک برای شما نصب کرده. خیلی راحت. پایتان اینجا نصب شده. میبینید؟ اما این پایتان پایتان دو ممیز. هفت ممیز یک هست. پس اینجا جایی نیستش که شما برید. این رو چیکار میکنید؟ میبندید. بعد میرید چی؟ میرید کجا پایتان خودش کجا نصب کرده؟ داخل همین UZR فولدری هست به نام لوکال این لوکال رو باز میکنید پایتون جدید داخل لوکال بین نصب شده یعنی اینجا پس این پایتون اسمش چیه؟ 
ببینید پایتون 3 ممیز شد اما این شورت کات هستش ببینید که پایتون دقیقا همونجا نصب شده داخل بین نصب شده اما اسمش یه چیزی هستش که شما نمیدارید برفض PW بذارید من پایتون لانچر رو باز بکنم اینجا P PY تو یا یه چیزی به پایتون پایتون W هست اگر بدید اینجا پایتون W رو باز پیدا بکنید دنبالش بگردید پایتون W ببین که پایتون W اینجاست و این پایتون جدیده هست پس باز هم میگم حالا درسته که اینجا نصب شده اما برید داخل لوکال و بعد برید دنبال پایتون 3 ممیز 4 بگردید اگر راست کلیک بکنید داخلش روش میبینید که از کجا برگرفته رفته داخل لایبرری فریم ورکس پایتون فریم ورکس ورژن 3 ممیز 4 بین پایتون 3.4 پس پایتون جدید شما اینجا نصب شده یعنی لایبرری نگاه بکنید پس اینو من ببندم گیج نشید فقط بدونید که باید برید داخل همین بین لوکال اون رو سلکت بکنید یعنی شورت کاتشه به خاطر اینکه این راه آسان تری هستش تا اینکه برید این فولدر یعنی در از برید داخل لایبری فریم ورکس کجاست فریم ورکس اینجاست بعد کجا بود بعدش پایتون فریم ورکس پایتون فریم ورکس یعنی من اگر روش کلیک بکنم بعد میگه چی ورژن سه ممیز شهار بین پایتان اینجا خودش یه دونه هست اما بین و داخل این میبینی که سه ممیز شهار اینجا نصب شده ورژناش اینجاست پس این جایی هست که پایتان شما نصب شده پس این رو یاد بگیرید بعد پیداش بکنید ولی برای چی من پیداش بکنم ببینید بچه ها بخاطر اینکه جلسه دیگه به شما میگم تو نت بینز چجوری این رو منیج بکنید اما توی پای چار بذارید الان یادتون بدم حالا پای چار رو درست ندیدید پای چار این شکلیه بیشترش حالا جلسه دیگه به شما توضیح میدم چجوری ازش کار بکنید یا پای چار رو که اگه نصب کرده باشید خود پای چار برای شما میره چیز اینترپریتر رو پیدا میکنه یعنی اگه برید داخل پراپرتی پای چار پایتون رو میبینید اینجا میتونید ببینید پایتون رو پایتون یه دونه نوشته پروجکت اینترپریتر پروجکت اینترپریتر اینجا جای هستش که چی میگه لوکال رو پیدا بکن و اینترپریتر رو میتونید از کجا بگیرید از همین پایتون لانچر بگیرید ببین پایتون لانچر من اگر این رو دوباره بذارید من پایتون لانچر رو فعال بکنم اینترپریترش یعنی همین جاست که این این اینترپریترش هست میبینید خودش داره به شما میگه پس شما میبینید این رو کپی میکنید و میایید داخل این اینجا البته کجا هستیم الان ما بریم ببینید داخل بین هستیم اما داخل یوزر و پایتون اینترپریتر رو میتونید چیکار بکنید اونجا پیست بکنید اینجا یعنی اینجا پیست بکنید ولی خودش برای شما چیکار میکنه میگه این اینترپریتر شما هست و میتونید اپلای بکنید خود پایچار این کار انجام میده اما اینتلیجه آیدیا باید برید اینترپریترش رو پیدا بکنید فقط یک مسیر رو حواستون باشه مسیری که من به شما گفتم یعنی یوزر لوکال و یوزر لوکال بین و پایتان سمومتشار اونجا شورتکاتش هست که اگر انتخابش بکنید پایتان شما اونجا نشون داده میشه یعنی اگر اینتلیجه آیدیا رو مثلا من برم باز بکنم تمام آیدی ها یه همچین چیزی رو میخوان اینتلیجه آیدی ها رو من باز میکنم و باید یا SDK بهش معرفی کنید بهش میگن سیستم Development Kit یا برید اینترپریتر معرفی بکنید اگر سیستم Development Kit رو معرفی کردید که بهش میگن همون SDK خب مثلا من بخوام پایتان رو درست بکنم اینجا میبینید که من معرفی کردم اگر نیو رو بزنم اینجا بزنم اد لوکال اینجا باید برم داخل اون فولدری که چی پایتون هم قرار داره البته این فولدری که شما در اینجا میبینید یوزر بین و ال آخر هست که اینجا زده چی پایتون 3 ممیز 4 ممیز 1 پس اون فولدری که من به شما گفتم پیدا میکنید این اس دی کی معرفی کرده دیگه احتیاج به اینترپریتر ندارید و چیکار میکنه این نصب میشه و وقتی که نصب کردید جلسه دیگه تنظیمات آی رو به شما بگم چکار بکنید داخل آیدی ها <تصفيق>